वेलकम अगेन दोस्तों मैं हूं वंदन कुमार आजाद और यहां मैं एक और लेसन लेके आया हूं एक नया लेसन एक नया कोर्स लेके आया हूं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का तो ये इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं हूं वंदन कुमार आजाद ये मेरा फोटो मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से ही मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है इसलिए लोग मुझसे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पर लेसन बनाने के लिए कोर्स बनाने के लिए आग्रह कर रहे थे उसको बहुत सारे आग्रह फिर को लेकर मैंने उसे स्टार्ट किया है तो मैंने बीआरटी मिश्रा से मैंने ये किया है जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए फेमस कॉलेज है और मैंने थ्री टाइम्स ग्रेड भी क्वालिफाई किया है जिसमें 159 मेरा बेस्ट ए आई था और अभी मैं एम टेक कर रहा हूँ थर्मल इंजीनियरिंग से ये मेरा अन अकेडमी का प्रोफाइल का लिंक है इस लिंक को आप टाइप भी कर सकते हैं या फिर मेरा नाम अगर नीचे दिख रहा होगा तो उस पर आप क्लिक करेंगे तब भी आप इस लिंक पे पहुंच जाएंगे वहाँ पे आपको मैंने जितने भी अड़तीस लेसन अड़तीस कोर्स मैंने बना चुका हूँ तो उस पर आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे टॉम का कोर्स बना हुआ है सी इंजन का कोर्स बना हुआ है आर एस सी का कोर्स बना हुआ है इंजीनियर मैथमेटिक्स का इंजीनियर एप्टीट्यूड का और भी बहुत जनरल स्टडीज जो ई एस सी का फर्स्ट पेपर का जो जनरल स्टडीज का पेपर है जिसका आप लोगों को कहीं से कोई मटेरियल नहीं मिल पा रहा तो उसका भी बना हुआ है तो मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं कुछ और चीज मैंशन कर देना चाहता हूँ दोस्त एक्चुअली कई लोग कई अजीब और गरीब रिव्यू दे रहे हैं मुझे रिव्यू में मतलब होता है कि आप उसमें जाकर ये बताएं कि आपको कोर्स ऐसा लगा और उसका क्या उसमें खामियां रह गई उससे कैसे और बेहतर किया जाए पर उसमें अजीब और गरीब चीजें लिख रहे हैं लोग तो उसका जवाब तो नहीं देना चाहता पर यह मैं बता दूं कि मैं जो भी पढ़ाता हूँ वो मैंने जो अपने शिक्षक से सीखा है वही मैं पढ़ाता हूँ उससे ज्यादा ना मैं कुछ ऐड करने की कोशिश करता हूँ ना जो हाँ अगर मुझे क्वेश्चन सोल्व करने में कहीं कोई अच्छा ट्रिक लगता है तो वो मैं जरूर मैंशन कर देता हूँ बाकी जो थ्योरी होता है वो मैंने वही पढ़ाता हूँ तो मेरे टीचर से मैंने पढ़ा है तो इसमें मैं कुछ नया ऐड करने की कोशिश नहीं करता हूँ एक्चुअली मुझे उसकी जरूरत भी महसूस नहीं होती है कि कुछ नया चीज ऐड किया जाए इसमें क्योंकि वो सफिशियंट है जो मेरे शिक्षक ने मुझे पढ़ाया है तो इसलिए मैं इसमें कुछ ऐड नहीं करता हूँ एक और चीज मैंशन कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर अपने नॉलेज का शो ऑफ करने के लिए नहीं हूँ मैं सिर्फ वो करने आया हूँ कि जिससे आप लोगों को फायदा हो मैं वही बताता हूँ जिससे आप लोगों को फायदा हो मैं आपको बस सर्व करने के लिए यहाँ पे हूँ यदि कोई सोचते हैं कि वो उनके पास मुझसे बेहतर मटेरियल है या मेरा मटेरियल इनसफिशियंट है तो वो या तो मुझे लिख सकते हैं कि भाई आप ये चीज ऐड करें या फिर यदि उन्हें लगता है कि वो मुझसे बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर मुझसे बेहतर उनके पास मटेरियल है तो वो मेरी तरह ही वो भी कोर्स बना सकते हैं और मैं मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि यदि उन्होंने मुझसे बेहतर कोर्स बनाया मुझसे अच्छे मटेरियल्स के साथ कोर्स बनाया यदि उसका मटेरियल मुझसे ज्यादा एफिशिएंट या फिर से मेरे स्टूडेंट के लिए ज्यादा जरूरी हुआ तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी उस पर रेफर करूंगा कि अपने स्टूडेंट्स को भी कहूंगा कि वो उस लेसन को देखे मेरे लेसन मेरे कोर्स को देखने के बजाय तो ये उनसे आग्रह है उनसे आग्रह है कि वो मुझे अनावश्यक रिव्यू देने के बजाय वो खुद मेहनत करें और दूसरों को सर्व करें ये सर्व करने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये मटेरियल भी उपलब्ध नहीं है तो उनके पास ये मटेरियल पहुंचाने की कोशिश हुई है मेरी तरफ से यदि दो दो प्लस दो यदि चार होता है तो मैं दो प्लस दो पांच नहीं पढ़ाऊंगा मैं भी चार ही पढ़ाऊंगा तो इस तरह से मैं वही चीज पढ़ाऊंगा जो सही है और जो मुझे सफिशियंट लगता है मुझे वो नोट सफिशियंट लगते हैं जो मैं अपलोड कर रहा हूँ जिससे आप इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम और गेट एग्जाम के लिए जो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो सफिशियंट है उससे ज्यादा मुझे समझ ही नहीं आता है जरूरत नहीं महसूस होता है तो एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए अपना दिखाने के लिए अपना नॉलेज शो ऑफ करने के लिए जहां जरूरत होता है वहां पर मैं जरूर ऐड करता हूँ कि देखो ये मेरा ट्रिक है ये मेरा तरीका मैं मैंशन कर देता हूँ कि ये मेरा तरीका मैंने इसे किसी बुक से नहीं लिया हो सकता है इसमें कुछ लिमिटेशन हो तो आप चेक कर लीजिए मैं उसे मेंशन कर देता हूँ बाकी जो मैंने अपने शिक्षक से सीखा वही बताऊंगा यहाँ पर भी यहाँ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में भी मैंने जो अपने शिक्षक से सीखा है इसके मंडल सर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में वही चीज बताऊंगा और मैं तो कोशिश करूंगा कि जो मैंने अपने सर इसके मंडल सर से, से सीखा है और ये भी आपको बता दो कि मैं इनके प्रशन से ही उनके आज्ञा से ही मैं ये लेसन बना रहा हूँ ये कोर्स बना रहा हूँ तो ये मैं आप उन लोगों को मैंशन कर देना चाहता हूँ कि कई ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो इसके मंडल सर की स्टूडेंट्स हैं तो वो भी ये इस वीडियो का देखेंगे पता नहीं जो लोग अजीबो गरीब लोग हैं जो रिव्यू दे रहे हैं वो भाई अगर आप लोग आपके पास ये मटेरियल्स होता तो ये मटेरियल इतना सफिशियंट है कि आपको अन अकेडमी पर कोई और चीज खोजने का कोई लेसन खोजने का कुछ मटेरियल खोजने की आपको जरूरत नहीं पड़ता इसका मतलब यह है कि आपको या तो वो मटेरियल समझ
कोशिश करूंगा कि जितना हो सके मैं उनके स्टाइल में उनकी तरह ही उनके वर्ड्स में ये चीजों को एक्सप्लेन करूं कुछ भी नया नहीं करने की कोशिश करूंगा मैं जहां तक हो सके मैं ये कोशिश करूंगा तो ये कॉन्टेक्ट डिटेल था जिसको यहाँ पे अपलोड नहीं किया जा सकता था जिसको मैंने हटा दिया तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग तो सबसे पहले आप देखिए मैंने कुछ बुक्स मेंशन किए हैं क्योंकि तो ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है इंट्रोडक्शन लेसन है तो इसमें बस मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि अगर आप आई ए एस इंजीनियरिंग सॉरी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या ई का प्रिपरेशन कन्वेंशनल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बुक होगा मैनुफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कल्पत जैन का आपका बुक आप इसको फॉलो कर सकते हैं और अगर गेट का आप न्यूमेरिकल्स करना चाहते हैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं और प्रोडक्शन का बुक आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप ये बुक फॉलो करिए और टेस्ट बुक और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पीसी शर्मा वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू दो वॉल्यूम में ही है आप इसे फॉलो कर सकते हैं इसके अलावा आप गेट के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए मैनुफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का पी एन राव का वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू आप फॉलो कर सकते हैं वैसे आपको इसकी जरूरत नहीं है आप उतना ही कीजिए जितना कि यहाँ पे बताया जाता है फिर भी यदि आपको बहुत लगता है आपका इच्छा इरादा दिल का अरमा है कि हम और पढ़ेंगे और जानेंगे और किताबें पढ़ेंगे तो किताब पढ़ना अच्छी बात है यदि आपके पास समय है आप फर्स्ट सेमेस्टर में है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है तो आप बुक्स पढ़ सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं है पर जो कंपटीशन की तैयारी करने हैं जिनके पास समय कम है एक साल में उनको तैयारी करना है तो वो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि मैं जितना बता रहा हूँ सफिशियंट है जितनी चीजें ऐड किया जा रहा है खासकर मैं दो एग्जाम का आपसे कहता हूँ वो है गेट और दूसरा है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम ई इसके लिए सफिशियंट मटेरियल मैं यहाँ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का उपलब्ध कराऊंगा तो सिलेबस के बारे में देखते हैं दोस्त सबसे पहले हम लोग तो ये मैं दो हजार टू थाउजेंड एट्टीन को टारगेट करके बना रहा हूँ गेट टू थाउजेंड एट्टीन और ई एस सी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम टू थाउजेंड एट्टीन के लिए को टारगेट करके ये बनाया जा रहा है देखो मैंने लिखा भी दो हजार एट्टीन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम गेट और पी एस यू को टारगेट करके बनाया जा रहा है ये लेसन तो ये सिलेबस है प्रोडक्शन में सिर्फ यही सिलेबस नहीं है इसके अलावा भी सिलेबस है पर यहाँ पे जो शुरू में कवर किया जाएगा वो मैंने बताया इसके अलावा कास्टिंग आपका वेल्डिंग और मशीन टूल वगैरह का आगे बनाया जाएगा तो इसमें क्या क्या मैं करने जा रहा हूँ देखिए सबसे पहले कि इसमें क्या क्या आपको मिलेगा कि उन्नीस सौ बानवे से उन्नीस सौ सत्रह तक आपका अच्छा ट्वेंटी सिक्स ईयर का क्वेश्चंस का एनालिसिस इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का और उसके क्वेश्चंस और आपसे मैं कहूंगा भी कि आप अगर यहाँ पर सारे क्वेश्चन अपलोड नहीं किए जाएंगे तो आपसे आग्रह है कि आप इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का ऑब्जेक्टिव कन्वेंशनल जो भी पेपर आपके पास आप, आप उपलब्ध करा सकते हैं आपको मार्केट में मिल जाएगा उसका क्वेश्चन बैंक तो वो वहां से आप ले लीजिए कम से कम क्वेश्चन लीजिए आंसर लेने की जरूरत नहीं है वो ऐसे भी उल्टे से उल्टे सोल्यूशन दे रखे होते हैं उसमें तो क्वेश्चन लेके आप उसको कीजिए जो क्वेश्चन नहीं होता है प्रोडक्शन का या मैं तो कहूंगा कि सारे सब्जेक्ट का ही ले लें नहीं होता है आप मुझे कमेंट में उसको का फोटो क्लिक करके डाल सकते हैं उसको टाइप करके दे सकते हैं मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं ईमेल कर सकते हैं मैं उन क्वेश्चन का सोल्यूशन बनाकर अलग लेसन में डाल दूंगा इसके अलावा आपका गेट उन्नीस सौ बानवे से दो हजार सत्रह तक छब्बीस ईयर का आपका इसमें मिलेगा उससे क्वेश्चन रिलेटेड मिलेगा उसके उसको एनालिसिस करके इसमें डाला गया है उसके थ्योरी भी जो भी नया कॉन्सेप्ट अगर क्वेश्चन आया तो उस कॉन्सेप्ट को भी मैंशन किया गया है अपडेट किया गया है इसी प्रकार के अलावा गेट पी आई पी आई भी कोड है जैसे एम ई कोड है आपका मैकेनिकल का उसी प्रकार पी आई प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल का ये कोड है जो 2000 से शुरू हुआ था और 2017 तक अभी तक जाम हो रहा है साल का उसका भी क्वेश्चन है इसके अलावा आई ए एस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का भी इसमें क्वेश्चन उससे कॉन्सेप्ट यदि पूछे गए हैं तो वो डाला गया है इसके अलावा पी एस यू वगैरह के क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए गए हैं कहीं कहीं पूछे जाएंगे उसको डिस्कस मैं करूंगा जो जरूरी रहेगा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जो डिस्कस करने की जरूरत रहेगा वही करूंगा बाकी आपको आग्रह है कि आप खुद से करें मैं पढ़ाता जाऊँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप करते जाए प्रैक्टिस करते जाए तभी आपको फायदा करेगा ऐसे आपके कोई फायदे का नहीं रहेगा तो देखिए चैप्टर हम लोग पहले पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग इसमें हम लोग देखेंगे बेसिक मेटल कटिंग प्रोसेस एनालिसिस ऑफ मेटल कटिंग टू लाइफ टू वियर और इकोनॉमिक्स एंड मैसेबिलिटी के बारे में इसके अलावा मेट्रोलॉजी हम लोग देखेंगे जिसमें लिमिट टॉलरेंस एंड फिट्स के बारे में देखेंगे उसके बाद हम लोग मेजरमेंट ऑफ लाइन्स और सर्फेस वगैरह के मेजरमेंट वगैरह का हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे और मिसलेनियस ऑफ मेट्रोलॉजी का भी हम लोग आगे देखेंगे मेटल फॉर्मिंग भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसमें कोल्ड वर्किंग है रिक्रिस्टलाइजेशन है हॉट वर्किंग है रोलिंग फॉर्मिंग स्टूशन ड्राइंग
ये इसी में तो आता ही है उसके बाद हम लोग थोड़ा स्टार्ट करते हैं थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि मैनुफैक्चरिंग किसे कहते हैं मैनुफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है कई लोग कंफ्यूज होते रहते हैं और आपके इंटरव्यू वगैरह में पूछ भी दिया जाता है यदि आपने कह दिया कि मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियर हूँ या प्रोडक्शन इंजीनियर हूँ तो आपसे यही पूछ दिया जाता है मैनुफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है तो मैनुफैक्चरिंग क्या है मैनुफैक्चरिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्ज कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इन टू फिनिश प्रोडक्ट बाई यूजिंग वेरियस प्रोसेस मशीनिंग एंड एनर्जी इट इज नैरो नैरो टर्म तो मैनुफैक्चरिंग क्या है मैनुफैक्चरिंग आपका रॉ मटेरियल से एक फिनिश प्रोडक्ट बना लेना सिर्फ उतना ही मैनुफैक्चरिंग कराता है तो ये एक छोटा सा मतलब इसका सब प्रोडक्शन का सबसेट है एक तरह से समझे तो इसका एक छोटा सा प्रोसेस का एक एक प्रोसेस है उसका प्रोडक्शन का एक तो मटेरियल मैनुफैक्चरिंग में हम सिर्फ रॉ मटेरियल हम लोग लेते हैं उसका फिनिश प्रोडक्ट बन गया तो मैनुफैक्चरिंग काम वहीं पे हमारा खत्म हो गया पर प्रोडक्शन वहां खत्म नहीं होता प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इन टू आउटपुट इट इज बॉर्डर टर्म तो ये ब्रॉड टर्म है इस इसके तुलना में यानी कि मैनुफैक्चरिंग प्रोडक्शन का ही एक सबसेट है प्रोडक्शन आप कर रहे हैं तो पूरे प्रोडक्शन आपने जो शुरुआत किया जहां से इनपुट आपने लगाना शुरू किया आपने वहां से जितने चीजें लेबर से लेकर जो भी चीजें लगाई वो सारा आपका प्रोडक्शन में काउंट होगा और यहां तक कि मैं तो कहता हूं कि आप जब तक उसका उसको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके आप पार्ट निकाल नहीं देते यहाँ तक कि आगे भी प्रोडक्शन में ये भी ऐड किया जाता है कि आप वो मार्केट में आ गया उसका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब कुछ प्रोडक्शन में आप स्टडी करते हैं आप मैनेजमेंट के आपने इंडस्ट्री में अगर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें मैनेजमेंट सिस्टम क्या क्या यूज किया वो सब भी आप प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं मैनुफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में सिर्फ आपको बताया जाता है कि इस तरह से ये प्रोडक्ट बनेगा रॉ मटेरियल ये है तो ये रॉ मटेरियल से इस प्रकार से आपको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा प्रोडक्शन है कि आप उसको में क्या क्या जरूरत पड़ेगा आपको कैसे मैनेजमेंट रखना है वहां पर कौन सा मशीन रखना है मशीन टेक्नोलॉजी क्या रखना है अब जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस आप पढ़ते हो काफी प्रोसेस पढ़े हो वो सारा प्रोडक्शन में इंक्लूड रहता है यहाँ तक कि आप मार्केटिंग करो जब तक प्रोडक्ट वीक ना जाए मार्केट में सारा आपको प्रोडक्शन में आ जाता है तो यह प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंस नेक्स्ट चलते हैं थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं थ्योरी ऑफ मेटल मेटल कटिंग तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को किन किन भागों में बांटा गया तो क्लासिफिकेशन और मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस तो इसमें है फॉर्मिंग ज्वाइनिंग प्रोसेस रिमूवल प्रोसेस और रिजनरेटिव मैनुफैक्चरिंग भी एक आता है तो क्या है तो ज्वाइनिंग प्रोसेस आप जान रहे हैं नाम से ही क्लियर है कि उसमें ज्वाइन हो रहा है दो चीजें जोड़ी जा रही है उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज पॉजिटिव प्रोसेस है इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल जोड़ा जा रहा है तो उसे ज्वाइनिंग प्रोसेस कहते हैं रिमूवल प्रोसेस में क्या कहते हैं ये निगेटिव प्रोसेस से कहते हैं इसमें मटेरियल से कुछ निकाला जा रहा था काट कूट कर आप मशीनिंग कर रहे होते हैं उसमें रिमूवल प्रोसेस वो कर था फॉर्मिंग प्रोसेस फॉर्मिंग प्रोसेस में आप कुछ नहीं सेपिंग है सेप नाम है तो फॉर्मिंग वाले आप कुछ नहीं होता सेप भी होता है फॉर्म यूज का होता है तो ये जीरो प्रोसेस कहलाता है इसमें आप मार्ट को उसको चपटा करते हैं टेढ़ा लंगड़ा करते हैं पर उसमें से ना तो कुछ जोड़ते हैं आप ना तो बिल्डिंग वगैरह करते हैं ना ही कुछ जोड़ते हैं और ना ही कुछ काट पीट कर आप निकालते हैं मशीनिंग प्रोसेस करते हैं तो ये मास डज नॉट इंक्रीज तो इस प्रोसेस में आपका मास उतना ही रहेगा हो सकता है आपका वॉल्यूम चेंज हो जाए आप अगर उसको उसका आपने डेंसिटी बढ़ा दिया पीट पीट कर एक ही जगह आपने कर दिया सब चीज तो वो कर सकते हैं पर इसमें क्या हो जाएगा आपका मास इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा ऐसा कन्वेंशन कन्वेंशन है रीजनरेटिव मैनुफैक्चरिंग आप आगे देखेंगे हम लोग रीजनरेटिव अभी यहाँ पे देख लेते हैं वाट रीजनरेटिव मैनुफैक्चरिंग एंड रेपिड प्रोटोटाइपिंग क्या है तो ये क्या है तो रिजनरेटिव प्रोसेस देखिए इंटरव्यू वगैरह पूछा जा सकता है या पूछा जाता रहता है प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ सॉलिड प्रोडक्ट्स इन लेयर बाय लेयर फ्रॉम रॉ मटेरियल इन डिफरेंट फॉर्म ये रिजनरेटिव मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस यह कहलाता है इसमें हम लोग क्या करते हैं लेयर बाय लेयर हम लोग जोड़ जोड़ कर हम लोग क्या कर देते हैं प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे कि ये आज का टेक्नोलॉजी है जिसमें आप वगैरह मैसी आप सी आई कंप्यूटर वगैरह से उसको प्रोग्रामिंग करके आप उसे बनाते हैं तो इसमें कई प्रकार से होता है जैसे लिक्विड भी आप से बना सकते हैं जिसे आप कहते हैं स्टेरो या लिथियोग्राफी पाउडर से आप बना सकते हैं पाउडर बनाकर आप उसको एक एक करके लेयर बाय लेयर आप जोड़कर एक प्रोडक्ट बना सकते हैं उसको आप कहते हैं सेलेक्टिव सेंटरिंग और सीट से भी आप सेट मेटल एक एक सीट लगा रहा है क्या बना सकते हैं इसको एलो एम कहा जाता है या एलो एम एक एग्जाम्पल उसका जिसको आप कहते हैं लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग या फिर वायर से भी आप
तो इस लेसन में इतना ही हमारे पास समय नहीं बचा है इसका एडवांटेज देखने के लिए तो हम लोग इसे अगले लेसन में देखेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे देखने के लिए इस लेसन को देखने के लिए आए जरूर मुझे फॉलो कीजिए या आप डियर फ्रेंड्स मैं हूँ अभिनंदन कुमार आजाद और हम लोग इस लेसन में देख रहे हैं थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग के बारे में और हम लोग देख चुके थे यहाँ तो हम लोग देखेंगे मशीनिंग ऑपरेशन ऑर्थोगोरन मशीनिंग ऑर्थोगोरन मशीनिंग के बारे में देखेंगे हम लोग और उससे पहले जो हमारा बच गया था उसको हम लोग देख लेते हैं रिजनरेटिव प्रोसेस और रैपिड प्रोटोटाइपिंग तो इसमें मैं बता चुका था कि ये क्या कराता है लेयर वाइड लेयर हम लोग रॉ मटेरियल को प्लेस कर करके हम लोग सॉलिड का सॉलिड प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो आप हमारा रिजनरेटिव प्रोसेस करता है जो हमारा कंप्यूटराइज होता है उस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं तो हम लोग कैसे करते हैं इसका एडवांटेज वगैरह देखिए जैसे कि ये है ये प्रोडक्ट बनाना है तो हम लोग बीच में इसका होल है तो हम लोग ने क्या किया एक लेयर पहला बनाया उसके बाद अगला लेयर बनाया अगला लेयर बनाया और इस प्रकार से हम लोग बनाते चले गए और इस प्रकार से हमारा बन गया एडवांटेज क्या है इसका प्रोसेस इंडिपेंडेंट ऑफ पार्ट फीचर्स यानी कि वर्क पीस कैसा है इससे कोई डिपेंडेंसी नहीं है आप इसी प्रोसेस से से आप बना सकते हैं कैसा भी प्रोडक्ट किसी भी सेब का प्रोडक्ट बना सकते हैं जैसे कि लेथ मशीन है लेथ मशीन में आपको प्रोसेसिंग करना है और उसको कोई मटेरियल दे दिया आप तो क्या आप हर तरह के मटेरियल को आप लेथ मशीन में होल्ड करके बना सकते हैं तो बहुत सारी दिक्कत आती है बना सकते हैं मशीन लेथ मशीन से हर तरह का प्रोसेस किया जा सकता है बट आपको उसमें नए सेटअप लगाने पड़ेंगे तो उसको सेटिंग करना पड़ता है यहाँ पे आप रेपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस में रिजेनरेटिव प्रोसेस में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा आपका जो फीचर आपको जो टेक्नोलॉजी है आप वो प्रोसेस है वो इंडिपेंडेंट है पार्ट फीचर से आपका वर्क पीस कैसा है उससे इंडिपेंडेंट है वो एक वैसा ही रहेगा बस वह लेयर वाले उसको से प्लेस करते जाना है तो इसका आप अगर रेपिड प्रोटोटाइपिंग का आप क्या कीजिए इसको ज्यादा तो पढ़ना नहीं है कि क्वेश्चन ज्यादा आएगा नहीं ये तो आपको कभी कभी आपको इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है तो इसको अगर आपको देखना है कैसे ये किया जाता है तो आप यूट्यूब पे जाइए इसका वीडियो सर्च कीजिए और इसको देखिए आपको फीलिंग आ जाएगा कि कैसे ये बनता है बाकी एडवांटेज तो आप लोग देख ही रहे हैं कि ये प्रोसेस जो है इंडिपेंडेंट है पॉट फीचर से नो ब्लैंक्स आर रिक्वायर्ड इसमें कोई ब्लैंक्स वगैरह जैसे होल्स वगैरह बनाने के लिए ब्लैंक्स वगैरह आपको लगाने की जरूरत नहीं है टूललेस प्रोसेस इसमें कोई टूल नहीं लगाना है टूल से कटिंग वटिंग करना नहीं रहता इससे कोई टूल की जरूरत भी नहीं है और ना ही बार बार आपको टूल चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि टूल टूल से आप कटिंग वगैरह करते हो तो टूल भी आपका घिसता है तो वो टूल वगैरह आपको चेंज करना पड़ता है पर इसमें ऐसा कोई टूल को चेंज करने जैसा झमेला नहीं है इजिली ऑटोमेशन पॉसिबल थी इसका ऑटोमेशन भी किया जा सकता है जैसा कि मैंने बताया कि आज करिए कंप्यूटराइज होता है कंप्यूटर में आप सेफ फिट कर दो फिक्स कर दो वो आपका खुद ब खुद वो मटेरियल वहां वहां जाकर प्लेस करता जाएगा एक एक लेयर बाई लेयर आपका बनाता चला जाएगा तो इस प्रकार से आप एक बार यूट्यूब पे इसका वीडियो देखिए आपको फीलिंग आ जाएगा समझ आ जाएगा अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा मेन पर्पज जो हमारे इससे क्वेश्चन पूछा जाने वाला है वो है मशीनिंग मशीनिंग प्रोसेस क्या होता है मशीनिंग इज एन इसेंशियल प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग बाय विच ड्रॉप्स आर प्रोड्यूस टू द डिजायर डायमेंशन एंड सरफेस फिनिशिंग बाय ग्रेजुअली रिमूविंग द एक्सेस मटेरियल फ्रॉम द परफॉर्म ब्लैंक इन द फॉर्म ऑफ चिप्स विद द हेल्प ऑफ कट एंड टूल मूव पास्ट द वर्क सर्फेस तो ये तो डिफिनेशन है जो आपका सेमेस्टर एग्जाम में आपको बुक में लिखने के काम आएगा तो और कुछ नहीं है बल्कि हमें इसमें ध्यान क्या क्या रखना है तो वह है कि ये डिजायर डायमेंशन देता है सरफेस फिनिशिंग के भी काम आता है और परफॉर्मेंस ब्लैंक के काम आता है तो ये हमें ध्यान रखने वाली चीजें हैं बाकी ये आपको जानने के लिए कि मशीनिंग प्रोसेस करता है क्या है एक प्रकार से ये आपका मेटल रिमूविंग प्रोसेस है और ये सरफेस फिनिशिंग के भी काम आता है उसमें भी मेटल ही रिमूव कर रहा है वो तो मशीनिंग बहुत सारे प्रोसेस जैसे फॉर्मिंग फॉर्मिंग में आपका बहुत अच्छा मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलता है पर उसमें सर्फिस फिनिशिंग अच्छा नहीं होता है तो वो सर्फिस फिनिशिंग करने के लिए फिर से आपको मशीनिंग पर लाना पड़ता है वहां पर आपको मशीनिंग करके मेटल रिमूव करके उसका सर्फिस फिनिशिंग दिया जाता है तो ये सर्फिस फिनिशिंग का बहुत काम आता है और भी बहुत सारे प्रोसेस है जिसमें सरफेस फिनिशिंग आपका सही जैसे मिलिंग प्रोसेस उसमें भी सरफेस फिनिशिंग अच्छी नहीं होती है तो ये आपका मशीनिंग प्रोसेस है हम लोग सरफेस फिनिशिंग करते हैं तो उसमें भी ये काम आता है सिर्फ तो कुछ एक चीजें आप लोग मिस कर देते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि मशीनिंग में क्या होता है तो सिर्फ वो मेटल काटने में ही काम नहीं आता है सर्फेस फिनिश में भी काम आता है और भी बहुत सारे काम में ये मशीनिंग प्रोसेस आता है जिसे हम आगे धीरे धीरे देखेंगे तो मशीनिंग क्या है एक मेटल रिमूवर प्रोसेस है इसमें मटेरियल रिमूव होता है इसमें ज्वाइनिंग प्रोसेस नहीं
machining aimed to fulfill its functional requirement, improve its performance, and prolong its service. Drawback kya machining ka? Loss of material in the form of chip. Isme material cut ke nikal jata hai. To ye dikkat hai isme. Machining process mein surface finish bhi karna hai, to aapko kuch material kaat ke nikalna padega. Galti se aapne jada kaat liya. तो फिर उसको प्लेन करने के लिए और काटिए तो आप इसमें भी सिर्फ काट सकते हैं जोड़ नहीं सकते हैं जोड़ने के लिए आपको वेल्डिंग करना पड़ेगा मशीनिंग प्रोसेस सिर्फ काटने के काम आएगा ये काट काट का मटेरियल को हटा देगा तो इसलिए एक स्लो प्रोसेस भी है धीरे धीरे काटेगा लो प्रोडक्टिविटी होता है बहुत तेजी से मटेरियल काटोगे तो सोच लो क्या होगा मटेरियल का भी तो कुछ स्ट्रेंथ होता है तो वो इतनी आसानी से कटेगा नहीं उसको जबरदस्ती आपने यदि काटने की कोशिश की ज्यादा तेजी की या स्पीड बढ़ा दिया आपने तो आपका क्या कर देगा वो मत आपका टूल को भी तोड़कर तोड़ दे सकता है तो ये हमारा मशीनिंग जो प्रोसेस है वो स्लो प्रोसेस है ये हमारा एक ड्रॉबैक है नेक्स्ट चलते हैं हम लोग वो है ऑर्थोगोरन मशीनिंग तो ऑर्थोगोरन मशीनिंग क्या है भाई तो सबसे पहले ये जान ले कि ऑर्थोगोरन मशीनिंग कहते क्या किसे है तो यहाँ तो बस ये जान लो कि कटिंग एज अगर टूल का जो है परपेंडिकुलर हो डायरेक्शन ऑफ कटिंग वेलोसिटी का तो वो ऑर्थोगोरन कटिंग कराता है पर इतना ही नहीं है इसको तो हम लोग डिटेल में देखेंगे पर यहाँ पे हम लोग इतना ही देखते हैं और भी चीजें बेसिक चीजें हम लोग पहले सीख लेते हैं देखिए मैंने लिखा भी है कि कटिंग एज यदि कटिंग वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो वो कराता है ऑर्थोगोरन मशीनिंग तो यहाँ पे बस हम लोग इतना ही देखते हैं उसके बाद हम लोग आगे और चीजें देखेंगे इसके बारे में ऑर्थोगोरन मशीनिंग के डिटेल का हम लोग अध्ययन करेंगे कब हम उसको ऑर्थोगोरन मशीनिंग कहेंगे यहाँ पे बस एक्स्ट्रा नॉलेज में ये जान लीजिए कि प्रैक्टिकली हमारा कोई भी मशीनिंग प्रोसेस ऑर्थोगोरन नहीं होता है ये सारा यूज में जो आता है वो ऑब्लिक कटिंग ही होता है ऑर्थोगोरन कटिंग कभी नहीं हम लोग यूज करते हैं क्यों नहीं करते हैं क्योंकि ऑर्थोगोरन कटिंग डिफिकल्ट होता है इसको कटिंग करना और हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे पहले तो हम लोग बेसिक समझ लें कि यहाँ पे क्या क्या है क्या क्या नहीं है तो ये देखिए आपका ये मशीनिंग प्रोसेस दिखाया गया ऑर्थोगोरन मशीनिंग प्रोसेस को दिखाया गया ये आपका वर्क पीस है टूल है कटता हुआ आगे जा रहा है बस काट दे रहा है देखो इसको तुलना मत करो जो तुमने देखा है लेथ मशीनिंग जो आपने सेमेस्टर वन सेमेस्टर सेमेस्टर वन सेमेस्टर टू वगैरह में देखा होगा वो लेथ मशीन पे कटते हुए उस वैसा नहीं है ये बस ऐसे मटेरियल रखा हुआ है और उसको काटता हुआ एक टूल आगे बढ़ रहा है तो इसका ये जो कटिंग ब्लेड है ये पीछे गया हुआ है ये बस एक नुकीला पॉइंट तो होगा नहीं ये तो थ्री में होगा तो पीछे जाके ऐसे होगा ब्लेड इसका और ये इस आगे मटेरियल भी उसी प्रकार से होगा और इसको ये काट काटता हुआ आगे बढ़ रहा है तो और थोड़ा तो प्रोसेस हो रहा है टूल का जो ये जो एज है ऐसा वो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो दोनों देखो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है और ये इस प्रकार से ये कटिंग कर रहा है तो ये आपका टूल है यहाँ पे और टूल क्या कि वो पकड़ने वाले लिए संक भी होगा इसके आगे कुछ लगा हुआ उसको संक कहते हैं ये टूल का फ्लैंग कहलाता है तो यहाँ पे बस हम लोग बेसिक देख लेते हैं और ये हमारा वर्क पीस है जिसमें यहाँ से यहाँ तक तो कटिंग हो चुका है मशीनियर का ये मशीन सर्फेस है जो फिनिश सर्फेस है यहाँ पे कटिंग हो चुका है बाकी इतना और काटना बाकी है मटेरियल का जिसका हमने थिकनेस कहा है मैंने अलग अलग पेन से दिखाया भी आपको आपको मैं बड़ा करके दिखा दू एक बार क्योंकि इसी पर हम लोगों को आगे करना है काम तो आपके अगर ध्यान में रहेगा तो हम लोगों को समझना आसान होगा तो ये आपका कट, ये कटिंग करना है तो ये देखो अनमशीन सरफेस है ये जो कि इतना टी थिकनेस हम लोगों को काट के बढ़ाना है ये आपका वेलोसिटी है भी जिस वेलोसिटी से ये टूल आगे बढ़ रहा है काटता हुआ ये फाइव इसके पहले और अगर देख ले कि पहले ये देखिए चिप है भाई ये कटेगा तो उसको चिप्स निकलेगा चिप्स निकलेगा तो वो आगे जो मटेरियल कट रहा है वो निकलेगा तो इसका थिकनेस टीसी मैंने कहा है थिकनेस ऑफ चिप अब कहो ऐसा थिकनेस अब इसका थिकनेस इसके थिकनेस के बराबर आना चाहिए तो ऐसा नहीं होगा काटेगा तो ये थिकनेस बड़ा ही होगा थोड़ा तो सा फैल जाता है गर्मी से भाई यहाँ पे गर्म हो रहा है मटेरियल को तो उसके कारण भी ये थोड़ा मटेरियल फैलेगा ये बड़ा होता है आप देखोगे भी अगर प्रैक्टिकली आप देखो तो आपने मशीनिंग किया होगा अपने कॉलेज लाइफ में तो आपको याद भी होगा कि थोड़ा सा ये बड़ा होता है मैं तो विश्वकर्मा फैमिली से हूँ मैं तो घर का काम ही यही है लेथ मशीनिंग कर चलता ही रहता है मेरे घर पे मेरे दुकान पे तो मैं तो ये बचपन से देखता आया हूँ देख रहा हूँ और देखता रहूंगा तो देखो ये क्या है अब ये प्लेन क्या है भाई देखो अब ये टूट के निकल रहा है तो एक ऐसा प्लेन होगा जैसे जहां से टूटता हुआ आपको दिखेगा यहाँ से भाई अलग होता हुआ है यहाँ से टूट रहा है सब मटेरियल और अलग होकर चला जा रहा है यहाँ से तक तो मटेरियल क्या है जो अटैच है इसके साथ और यहाँ से टूटता हुआ आपको एक क्रैकिंग लाइन जैसा दिखेगा तो वो कहा जाता है शेयर प्लेन इसको हम लोग शेयर प्लेन करते हैं और इसी जगह यहाँ पे प्रोसेस हो रहा होता है टूटने वाला उसको कहते हैं शेयर फेल हुआ क्योंकि ये जो आपका कटिंग होता है वो शेयर फोर्सेस के कारण होता है तो ये शेयर प्लेन आपका इस
उसको हम लोग शेयर फेलवियर कहते हैं शेयर फोर्स के कारण ये फेलवियर हो रहा होता है टूट रहा होता है कटिंग हो रही होती है ये मटेरियल टूट रहा होता है यहाँ पे जो मटेरियल टूट रहा होता है तो इसको हम लोग शेयर फेलवियर कहते हैं और ये प्लेन को कहते हैं शेयर प्लेन और ये जो एंगल फाइव बना रहा है इसको कहते हैं शेयर एंगल ये जो एंगल जो आपका बना रहा है ये वेलोसिटी एक्सेस से बना रहा है उसको हम लोग कह देते हैं क्या शेयर एंगल इसके अलावा देखिए टूल का जो ये टूल जितना इसका कॉर्नर है तो टूल का कॉर्नर का कुछ एंगल होगा तो ये जो साई एंगल है उसको हम लोग लीप एंगल कहते हैं या फिर बेज एंगल कहते हैं या फिर समझ लो कटिंग एंगल भी कहते हैं या फिर नाइफ एंगल भी कहते हैं इतने सारे एंगल कह देते हैं ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि ये क्या है चिप थिकनेस ये जो है आपका अनकटिंग जो प्लेन है उसका थिकनेस है और ये जो टीसी है जो चिप थिकनेस है इतना आप लोग जान लिए ये जो सरफेस कर रहा है टूल का इस पे चिप जो होता है फ्लो करता है उसको हम लोग कहते हैं रेक सरफेस और फेस उसको हम लोग रेक सरफेस या फेस कहते हैं अब ये देखिए रे, रेफरेंस प्लेन है ये प्लेन जो रहेगा वो आपके बर्क मटेरियल जो है उस पर परपेंडिकुलर है या फिर कहो कि आपका जो वेलिसिटी है टूल का उसके जस्ट परपेंडिकुलर है रेफरेंस प्लेन और इस प्लेन के साथ जो एंगल बना रहा होता है इसका ये टूल का जो रैंक सरफेस है वो एंगल जो बना रहा था उसको कहते हैं रैंक एंगल किसके साथ रेफरेंस प्लेन रेफरेंस जो होता है वो किसके परपेंडिकुलर होता है जो वेलोसिटी जो टूल का वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है उसके परपेंडिकुलर एक हम लोगों ने रेफरेंस प्लेन लिया इस रेफरेंस प्लेन के साथ जो उसका रेक सरफेस टूल का जो एंगल बना रहा होता है उसको हम लोग जो अल्फा एंगल को दिख रहा है उस एंगल को कहते हैं हम लोग रेक एंगल इसके अलावा जो टूल जो मशीन सरफेस के साथ जो एंगल बना रहा होता है उसको हम लोग कहते हैं क्लियरेंस एंगल इतना क्लियरेंस देख रखा है हम लोगों ने यदि इसको नहीं दे रखा होता इसको पूरा हम लोग सुता देते हैं यहीं पर हम लोग लगा देते हैं तो क्या होता है फ्रिक्शन होता तो क्लियरेंस क्या करता है भाई इसके इस फेस को घिसने से बचाता है तो इससे हमारा कटिंग बेकार में बेजा बेजा में हमारा एनर्जी लॉस होता है घिसता रहता तो ये हमारा जो एंगल है उसको हम लोग कहते हैं क्लियरेंस एंगल या रिलीफ एंगल इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी यहाँ पे अब हमारे पास समय की कमी रह गई है तो हम लोग देखो जैसे कि हम लोगों ने अल्फा देख लिया कि क्या है वो रैक एंगल है ये जो गामा है वो क्या क्या है क्लियरेंस एंगल है जिसको हम यहाँ पे आज जैसा लिखा गया वो गामा है वो क्लियरेंस एंगल या रिलीफ एंगल से कहते हैं फाइव हम लोग देख चुके हैं वो है सियर एंगल साई हम लोग देख चुके हैं जो है लीप एंगल वेज एंगल कटिंग एंगल उसी को सब कहते हैं नाइफ एंगल टीसी जो है चिप का थिकनेस और बार बार यही कन्वेंशन यूज होगा आगे हर जगह टीसी लिखूंगा तो बताऊंगा नहीं कि वो चिप थिकनेस को लिखा है मैंने वो चिप थिकनेस आपको खुद समझना है फिर टी जब मैं लिखूंगा तो अनकेट अनकट जो चिप है उसका थिकनेस है ये और ये भी मैंने मैंशन कर दिया है कि टी जब भी होगा टी से बड़ा ही होगा और क्यों होगा ये कि ड्यू टू द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण होता है होता है और ये जो आपका जनरली जो होता है टीसी जो होता है उससे डबल 2.5 या 3 टाइम्स बड़ा होता है तो छोटा मोटा बड़ा नहीं होता ये डबल के बराबर लगभग होता है तो उससे ज्यादा ही होता है चिप जो थिकनेस है ये जितना आप काटेगा उससे ये ज्यादा ही चौड़ा निकलेगा और डबल के बराबर चौड़ा निकलेगा तो ये सब चीजें हैं अब देखिए अगर हम लोग ऑर्थोगनल कटिंग में जाएंगे तो हमारा जो जो हमारा ये टी जो है वो जितना आप डेप्ट और कट क्वेश्चन लिखा रहेगा वो टी नहीं दिखा देगा अनकट थिकनेस नहीं देगा कि अनकट चिप का थिकनेस अनकट चिप का क्या होता है ऐसा जी ऐसा कुछ नहीं होता है तो हम लोग से यहाँ पे पढ़ रहे हैं कितना कटेगा इसलिए उसका अनकट चिप हमने कह दिया क्वेश्चन वो देखे देगा कि हमने इतना डेप्थ ऑफ कट दिया है देखो डेप्थ ही इतना दिया है उसने यहाँ था मटेरियल यहाँ तक था तो उसने डेप्थ इतना दे रखा है टूल को तो अगर आप उसने बोल दिया कि डेप्थ ऑफ कट हमने डी दिया है तो आपका टी का वैल्यू डी के बराबर ही हो जाएगा उसने उसने डेप्ट ऑफ कट दे रखा है जिसको हम लोग डी से बराबर दिखाएंगे और वही आपका अनकट चिप का थिकनेस होगा टी के बराबर होगा तो क्वेश्चन जब भी ऐसा दिया रहे तो आप इसको जूम करेंगे देखेंगे इसके अलावा टी को टू एफ अगर आपका टर्निंग प्रोसेस है जो कि एक ऑब्लिक कटिंग है तो इसमें आपका यदि उसमें उसमें वो दे रखा होता है एफ और लेमडा दे रखा होता है जिसको हम लोग आगे देखेंगे कि लेमडा क्या है ये प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल होता है लेमडा जो हम लोग आगे देखेंगे तो अगर ऐसा दे रखा हो तो वहां पे हम लोग टी कैसे निकालेंगे एफ साइन लेमडा से जहां पे एफ क्या होता है फीड होता है और लेमडा क्या होता है प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल होता है तो यहाँ से हम लोग टी निकालेंगे इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे हाँ ये ये चीजों के बारे में और चीजें लिखी गई है ड्यू टू द थर्मल एक्सपेंशन वेरी लेस इंक्रीमेंट इन चिप थिकनेस तो थर्मल जो मैंने बताया था कि गर्मी के कारण भी फैलता है तो गर्मी के कारण तो भाई बहुत कम फैलता है जैसे कि ये डबल हो गया है तो ये सिर्फ 
थर्मल एक्सपेंशन के कारण नहीं फैलता है ये आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण फैलता है मैंने तो आपको बताया कि भाई गर्मी मिलेगा इसलिए चिप भी फैलेगा पर उसके कारण बहुत कम फैलता है जो ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन वेरी लेस इंक्रीमेंट इन चिप थिकनेस तो थर्मल एक्सपेंशन के कारण तो बहुत कम इंक्रीमेंट होता है यानी कि कभी पूछा जाए कि चिप थिकनेस क्यों अनकट चिप थिकनेस से बहुत ज्यादा बड़ा क्यों होता है डबल के बराबर क्यों होता है तो वहाँ पे दो ऑप्शन रहे थर्मल एक्सपेंशन भी रहे और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी रहे तो आप प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को टिक करेंगे ना कि थर्मल एक्सपेंशन को